Новини. Триває збір голосів про присвоєння почесного звання Героя України посмертно. Військовослужбовцю Збройних сил України, лейтенанту, командиру аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону військової частини А-4350 Владиславу Паленичці. Про таку ініціативу повідомила мама воїна-волонтерка Наталія Паленичка у себе на сторінці в Фейсбуці. Владислав Паленичка, 28 серпня 1998 року, 23 серпня 2022 року. Загинув біля населеного пункту Білогірка, що на Херсонщині, під час танкового та артилерійського обстрілу. Указом президента України від 25 жовтня цього року нагороджено орденом Богдана Хмельницького – третього ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Підтримаємо нашого захисника своїм голосом. Підписати петицію можна на сайті президента України за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради. Для того, щоб петицію розглянули, потрібно назбирати 25 тисяч голосів. Наразі їх трохи більше – трьох з половиною тисяч. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Уже вдруге після повномасштабного вторгнення посол Франції в Україні пан Етьєн Депонсен відвідав Стрий. У квітні дипломат ознайомився з роботою міської ради у сфері прийому внутрішньопереміщених осіб. Згодом французькі колеги перерахували на потреби української оборони 55 тисяч гривень. Днями іноземна делегація офіційно передала на потреби ВПО, що за реєстровані у стрийській громаді кілька десят тонн гуманітарного вантажу, а саме продукти харчування, будівельні матеріали та ліки. Пан Етьєн відзначив, що Франція підтримує Україну у її боротьбі з окупантом і посилає політичний сигнал солідарності на всіх фронтах – економічному, оборонному, соціальному та гуманітарному. Стрийський міський голова Олег Канівець подякував французам за підтримку та можливість розвивати співробітництво з Францією. Ще Дяка за допомогу Міністерству Європи та закордонних справ Франції, посольству Франції в Україні та посольству України в Румунії, а також відділу туризму і промоції Стрийської міської ради за якісну та ефективну співпрацю. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Послуги Центру надання адміністративних послуг стали ще доступнішими. На території Стрийської громади утворили три віддалених робочих місця адміністраторів Центру. Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради. За таке рішення проголосували місцеві депутати на минулій сесії. Відтепер адмінпослуги, серед яких надання відомостей з Державного земельного кадастру, реєстрація місця проживання особи, зняття з реєстрації місця проживання особи, продовження строку дії паспорта, прив'язки тимчасової споруди для продовження підприємницької діяльності, видача посвідчень дитини з багатодітної сім'ї, видача довідки про склад сім'ї тощо доступні у трьох різних старостинських округах. Це Жулин, вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 3, Дашава, вулиця Тараса Шевченка, будинок 7, та Великі Дідушичі, вулиця Гошівська, будинок 150. Серед умов створення кабінетів адміністраторів поза межами міста є розташування населеного пункту на відстані більш ніж 14 кілометрів до центру та кількість Кількість населення не менше, ніж 500 осіб. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Цієї неділі 6 листопада представники націоналістичних організацій та партій, а саме Стрийської станиці Всеукраїнського братства ОУН УПА імені генерала Романа Шухевича Тараса Чупринки, Правого сектора Свободи, Конгресу українських націоналістів, провели захід по вшануванню пам'яті героїв УПА біля Криївки у селі Малій Дідушичі Стрийського району Львівської області. Священники відправили молеб за наших героїв. Промовці згадали буремні роки боротьби з окупантами, також розповідали про видатних борців, вихідців з малих дідушич, зачитали про події, що проходили на теренах малих дідушич, записані від очевидців. Від імені Стрийської станиці Всеукраїнського братства УНУПА імені генерала Романа Шухевича Тараса Чупринки, завучу місцевої школи, голова Стрийської станиці презентував світлину, на якій зазнімковані 
політв'язні, де Марія Борис Ільків стоїть поряд з Володимирою, сестрою провідника ООН Степана Бандери під час перебування в ГУЛАГу. Майже від початку заснування Всеукраїнського братства ООН УПА і до свого відходу в Божі засвіти у 2003 році Марія Ільків була комбатантом братства. Марія Борис Ільків – псевдоластівка з Фалиша, райова медслужби УПА, учасниця бою повстанців проти військ НКВД, які хотіли депортувати в 1945 році жителів села Малі Дідушичі. Та задум большовиків провалився, всі НКВДисти загинули, а у повстанців втрат не було. Тільки двоє поранених повстанців, яким надала медичну допомогу Марія Борис Ластівка. Після того бою в большовиків відпало бажання депортувати селян з малих дідушич. Ми, українці, нащадки великих воїнів, тому на нас випав жереб боротися зі світовим злом. Уже сотні років іде війна, яка як хамелеон змінює не тільки забарвлення, політичну орієнтацію, а й тактику, та залишається з тими самими жорстокими садистськими людиноненависницькими методами знищення неугодних. Московія кинула виклик не тільки європейській християнській цивілізації, але всьому світу. Та ми переможемо, бо Бог з нами. Тільки надія на Господа, довіра Господу і єднання української нації у Божій любові довкола Творця дасть нам сили для розвалу імперії, Марії Антихриста, щоб вийшли з неї поневолені народи. Бог і Україна понад усе. Віра, надія, любов – наш порятунок. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стрийський молодіжний центр продовжує активно працювати. Відбулося відкрите засідання від проєкту «Співдії заради дітей». Зустріч пройшла за адресою по вулиці Степана Бандери, 24, в приміщенні молодіжного центру. «Співдія заради дітей» – це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти, творчі заняття, рухливу та пізнавальну дію, діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими. До речі, сьогодні, 8 листопада о 15-й годині у стрію по вулиці Степана Бандери, 24, у приміщенні молодіжного центру відбудеться тренінг «Перша домедична допомога» у рамках обласного проєкту «Молодь діє». Учасники відпрацюють серцево-легеневу реанімацію на манекені, переведення потерпілого в стабільне положення на боці, попрактикуються у накладанні турнікетів, тиснучих пов'язок, фіксуванні сторонніх предметів у рані і ще дуже багато чого цікавого та корисного відбудеться у межах цього тренінгу. Зазначимо, що тренінг реалізовується управлінням молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації спільно з Мальтією Тійською службою допомоги та Львівським обласним молодіжним центром. Реєстрація за номером телефону 095 834 91 73. Стрийський молодіжний центр вулиця Степана Бандери, 24, чекає вас о 15-й годині на тренінг «Перша домедична допомога у рамках обласного проєкту «Молодь діє». В ефірі «Голос Стрия» ви слухаєте новини. На площі Ринок з ініціативи Стрийської міської ради проведено дослідження з метою віднайдення слідів старої ратуші та майбутньою ревіталізацією. Роботи провів Микола Гайда на прохання начальника управління архітектури та містобудування Ореста Телішевського. В обстеженні взяли участь директори ректор Краєзнавчого музею Верховина Микола Закусов, завідувач фондами Ірина Лазурко, працівники меморіального комплексу, борцям за волю України Діана Іванчук та Галина Михайлишин. В ефірі «Голос Стрія». Ви слухаєте новини. Уже традиційно у музеї меморіального комплексу «Борцям за волю України» було проведено майстерки, одна з них – малюнки в стилі пуантилізм, пуантилізм – крапковий малюнок, а друга в стилі монотипія, що з грецького означає відбиток. Сенс монотипії полягає в тому, що картинка малюється на одній половинці аркуша, а потім відбивається на іншу половинку. Цікаво, що малюнки намальовані в такій техніці завжди унікальні, адже два одинакових відбитки неможливо отримати. В ефірі «Голос Стрия» ви слухаєте новини. Цього року виповнюється 150 років з дня народження велета українського інтелекту 
патріотизму, і патріотизму поета, письменника і мистецтвознавця Богдана Лепкого. Творча спадщина письменника багатогранна. Він автор більш як 80 творів, романів і повістей, казок, оповідань, перекладів, збірок віршів і поем. Окрім того, безлічі портретів, автопортретів та ілюстрацій. З нагоди вшанування видатного письменника в бібліотеці філії номер 3 з Трийської міської централізованої бібліотечної системи оформлено ювілейну книжкову виставку «Літописець долі рідного народу» та підготовлено біографічну пам'ятку «Життєвий і творчий шлях Богдана». Лепкого. А 6 листопада 2022 року виповнилось 211 років від дня народження просвітителя Галичини, священика за покликанням Маркіяна Шашкевича. Він усе своє життя присвятив рідному народові, і ми вдячні нащадки шановуємо пам'ять геніального діяча, який увійшов в історію України, як організатор і керівник літературного гуртка «Руська трійця». Бібліовікно Стрийської центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича презентує книжкову виставку по святу «Провісник незалежної України в Галичині», присвячену Маркіяну Шашкевичу, письменнику, палкому патріоту України, одному з творців першої книжки українською мовою «Русалка Дністровая» та першої в Україні читанки для діточок. Його ім'я носять багато українських шкіл і навчальних закладів в Україні і за кордоном. Його ім'ям названі вулиці, площі, встановлені пам'ятники тощо. Ім'я цієї видатної особистості носить і Центральна бібліотека міста Стрия. Матеріали презентованої виставки розкривають невідомі і маловідомі сторінки подвижності Ніцької діяльності на ниві національного відродження руської трійці, провідником якої був і Маркіян Шашкевич.